டு மென் பொறியாளன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஷேர் பாயிண்ட்ல ஃபிஃப்த் சாப்டர் பார்க்க போறோம் இது ஃபோர்த் சாப்டரோட கண்டினியூஷன் ஃபோர்த் சாப்டர்ல நம்ம ஒரு சில கண்டிஷனல் ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட்ல கேல்குலேட்டட் காலம்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்றதுன்றத பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோல அதனோட கண்டினியூஷனா இஸ் பிளாங்க் இஸ் எரர் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணி ஒர்க் பண்றதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி ஃபோர்த் சாப்டரில் இஃப் அண்ட் ஆர் நாட் இந்த நாலு கண்டிஷனல் ஃபார்முலாஸை எப்படி நம்ம ஷேர் பாயிண்ட் கேல்குலேட்டட் காலம்ஸில் அப்ளை பண்ணி நம்மளோட ஒர்க்கை ரொம்ப ஈஸியாக ஆக்குறதுன்றத பார்த்தோம் இப்போ அதனோட கண்டினியூஷனாக இந்த இஸ் ஷேரர் இஸ் பிளாங்கை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் யூசர் டேட்டானோட லிஸ்ட் நேம் இல்லை ஃபஸ்ட் நேம் மிடில் நேம் லாஸ்ட் நேம்னு மூணு காலம் இருக்குது ஸோ இப்போ என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து யாருக்கெல்லாம் மிடில் நேம் இருக்குது இல்லை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு மூணு ரோ ஆஃப் டேட்டா தான் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கிற ஒரு லிஸ்ட்டில் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஈஸியாக வந்து ஒரு கேல்குலேட்டர் காலம் ஆட் பண்ணி மிடில் நேம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நான் டெமோக்கு முன்னாடி காமிச்சேன் அந்த இஸ் பிளாங்க் அந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் லிஸ்ட் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு ஒரு காலம் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட டைப்பை கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கில் நேம் ஸோ இப்படி ஒரு காலம் நேம் கொடுத்துக்கிட்டு அண்ட் ஃபார்முலாவில் ஈக்குவல் டு நம்மளோட ஃபார்முலா இஸ் பிளாங்க் அது இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி டைரெக்டாக நம்மளோட மிடில் நேமை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஒர்க் ஆகணும் இந்த இஸ் பிளாங்க் ஆஃப் மிடில் நேம் மிடில் நேம் எப்போலாம் பிளாங்காக இருக்கோ அப்போ எஸ் அப்படின்றத ரிட்டர்ன் பண்ணும் எப்பயாவது இதில் வேல்யூஸ் இருந்தால் நோ அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் சிங்கிள் ஆர் டெக்ஸ்ட் எங்கள் ரிட்டர்ன் வேல்யூவாக கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ நான் லிஸ்ட்குள்ளே போன உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூரியகுமார் அசோக் யாதவ் அப்படின்னு மூணு நேமும் இருக்கிறதுனால நோன்னு கொடுத்துருக்கு விராத் கோலிக்கு வந்து மிடில் நேம் இல்லை அதனால இங்கே எஸ் வந்துருக்கு ஸோ ஈஸ் பிளாங்க் அப்ளை பண்ணி நம்ம இந்த ஒர்க்கை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஈஸியாகவும் முடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இஸ் எரருக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு புதிய ஷேர் பாயிண்ட் லிஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லிஸ்ட்டில் ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு காலம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தேர்டாக ஒரு கேல்குலேட் காலம் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டுத்தோட டிவிஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இஸ் எரர் அப்படின்ற இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணி இந்த எரர்ஸை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ரீடபிள் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்ற இந்த டெமோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இஸ் எரர் ஃபார்முலா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டெமோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏ டிவைடட் பை பி அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணி இங்கே நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஆட் அ காலம் போயிட்டு மோர் ஆப்ஷன் போகிறேன் ஸோ கேல்குலேட் காலம் யூஸ் பண்ணி ஏ டிவைட் பை பி ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என்னோட ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டு காலமே வந்து நம்பர்ஸ் ஆனால் என்னோட இந்த டிவிஷன் வந்து எப்பவுமே நம்பர்ஸாக ரிசல்ட் பண்ணாது அதனால் வந்து ஏன்னா எரர் வரும்போது நம்பர்ஸ்க்கு அப்ளை ஆகாது ஸோ அதனால் சிங்கிள் லைன் ஆஃப் டெக்ஸ்டாகவே விட்டுடுறேன் அண்ட் ஃபார்முலாவில் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இப்படி கொடுக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் இங்கே கொடுக்கும்போது டிவிஷன் ஏரர் டிவிஷன் ஏரர் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ஏரர் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ டென் டிவைடட் பை ஜீரோ எப்பவுமே வந்து இன்ஃபினிட்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஏரர் தான் வரும் அண்ட் செவன் டிவைட் பை ஜீரோ இது ஒரு இன்ஃபினிட்டி வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஏரரும் இங்கே இருக்கு ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நம்ம ரியல் டைமில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது எரர் வேல்யூஸை ஒரு ரிசல்ட்டில் காட்டுறது வந்து அவ்வளோ அப்பீலிங்காக இருக்காது அண்ட் எங்கே நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது எரர்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடாது ஸோ நாட் அப்ளிகபிள் இல்லைனா பிளாங்க் அவுட்டுறது இல்லைனா ஒரு டேஷ் போடுறது இந்த மாதிரி தான் வந்து ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஸோ அதுத
ஸோ இந்த ஏ பை பி எடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இஃப் கண்டிஷனை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஃபோர்த் சாப்டர்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் எப்படி டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது அதனோட ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியலாம் ஃபோர்த் சாப்டர் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இஃப் இஸ் எது அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ எல்லாருமே கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இருக்கு ஸோ இஃப் இஸ் எர இப்போ நம்ம பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பை பி இங்க பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு கண்டிஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு கமா போட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதாவது இப்போ நான் ஸோ எரரா இருந்தா வர போற ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத இங்க எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கமா போட்டு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது எரர் இல்லை அப்படின்றது தான் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதை நம்ம அங்கே எழுதணும் ஸோ எனக்கு இப்போ எரர் வந்துருச்சு அப்போ என்ன வரணும்னா என் ஸ்லாஷ் ஏ அதாவது நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு எனக்கு வந்து எரர் ஆன் தான் ரிசல்ட் பண்ணணும் இப்போ எரர் வரல அப்படின்னா நம்மளோட ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் என்னவோ அதை நம்ம இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கணும் ஸோ ஒரிஜினல் வேல்யூ என்னன்னா இந்த ஏ பார் ஏ டிவைடட் பை பி அப்படின்றது தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஸோ அப்போ நம்ம அதை திருப்பி மறுபடியும் இங்கே ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேல்குலேட் பண்ணி காட்டணும் ஸோ ரெண்டு பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் இங்கே மறுபடியும் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ லிஸ்டில் போய் பார்த்தோன்னா நமக்கு முன்னாடி எரர் வந்த ரெண்டு இடத்துலையும் இப்போ என்ஏ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட் கொஞ்சம் பார்க்க அப்பீலிங்காக இருக்கு ஸோ டென் டிவைட் பை ஜீரோ எரராக இருக்காது நாட் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது வந்து டென் டிவைட் பை ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்மால் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் காட்டுறேன் ரியல் டைமில் வந்து நம்மளோட ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணுற இடத்துலலாம் வந்து நம் டிக்கெட்ஸோட கவுண்ட் அப்புறம் நம்மளுடைய எஸ்எல்ஏ இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கால்குலேஷன் வரும் ஸோ அந்த கால்குலேஷனில் வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் எரர் வரும் ஏன்னா எல்லா டைமும் அந்த கவுண்ட் வந்து மேட்ச் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் எரர் டிஸ்பிளே பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வந்து நாட் அப்ளிகபிள் இல்லை டேஷ் நம்ம என்ன வகையில் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணோமோ அதை வந்து அந்த டபுள் கோட்ஸ் நம்ம அங்கே கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம என்னன்னு கொடுத்த இடத்துல வேற எது கொடுத்தாலும் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் சம்டைம்ஸ் நம்ம பிளாங்காக விட்டாலும் விட்டுடலாம் இல்லை ஜீரோ கொடுக்கணும்னு கொடுக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி டேஷ் கொடுத்துடலாம் ஸோ நம்ம அந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே எது கொடுத்தாலும் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த இஸ் பிளாங்க் அண்ட் இஸ் எரர் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபார்முலாஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ சீக்கிரமே அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம கண்டிஷன் ஃபார்முலாஸ் முடிச்சதுனால date and time formulas, mathematical formulas and text formulas. These are the next two videos. So, if you want to subscribe to the channel, click on the bell button and click on the bell button. So, click on the notification button and click on the notification button. Thank you so much friends. See you in the next video. Take care. Bye-bye.